സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ നടന്ന കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ പാർട്ട് ത്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ നടന്ന കാറ്റഗറി വണ്ണാണ് കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ ഏതാണ് പാർട്ട് ത്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വരുന്നത് ക്ലിയർ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഹെൽപ്പ് ഡസ് എ ലോട്ട് ദി സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് നോക്കിയത് ദ ഹെൽപ്ഡ് ആസ് എ ലോട്ട് അല്ലേ ദ ഹെൽപ് ഡാസ് എ ലോട്ട് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് അല്ലേ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻസ് വി ആർ ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ദം എ ലോട്ട് വി വേർ ബീങ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം വി വേർ ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി ആർ ബീങ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ദേ ഹെൽപ്ഡ് ആസ് എ ലോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കും ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വി ആർ ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ദം എ ലോട്ട് വി വേർ ബീങ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം ഓപ്ഷൻ സി വി വേർ ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി ആർ ബീങ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഏതാണ് വരുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുക അല്ലേ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വി വേർ ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം ഓക്കെ വി വേർ ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാം നമുക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാം ഇവിടെ എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നിങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ നമുക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോകാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് റൈനിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് റൈനിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ് ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർ ഡേ ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർ ഡേ വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ആർ മിസ്സിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി എവറി വൺ ഈസ് ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിയത് ഇറ്റ് ഈസ് റൈനിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ് ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർ ഡേ വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ആർ മിസ്സിങ് എവറി വൺ ഈസ് ഹാപ്പി ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ എവറി വൺ ഈസ് ഹാപ്പി അല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തത് ദേ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എസ് അല്ലേ ദേ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എസ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് ഒരു സ്പേസ് അതായത് ക്വസ്റ്റൻ ടാഗ് ആണ് അല്ലേ ടാഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റൻ ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ദേ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാഗ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവിലാണോ പോസിറ്റീവ് അതായത് നെഗറ്റീവ് മീൻ വേർഡ്സ് അല്ലെ ടേംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവിലാണെങ്കിൽ ടാഗ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിലായിരിക്കും അല്ലേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും ഇനി നോക്കിയാൽ ദേ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എസ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാഗ് എപ്പോഴും എന്താണ് നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് മീന
സി ആണ് അല്ലേ നോക്കിയേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു പേ ഫോർ ദ പെൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു പേ ഫോർ ദ പെൻ ദെൻ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഐ പേഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ ദ പെൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഡാഷ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഡാഷ് ഇതെന്താണ് സംഭവം If you ask me, തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ നോക്കിയെ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഐ വുഡ് ടെൽ യു ഐ വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് യു ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു അല്ലേ ഇത് കാണാൻ മനസ്സിലാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് അല്ലേ ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മൂന്ന് ഫോമായി പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരുക ഓപ്ഷൻ ഇത് ഏതിലാണ് വരിക ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഐ വിൽ ടെൽ യു അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ടെൽ യു ടെൽ യു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാര്യം അല്ലേ ടെൽ യു അല്ലെങ്കിൽ ടോൾഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ അല്ലേ നീ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാം ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഐ വിൽ ടെൽ യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ടെൽ യു ഏതാണ് വരിക ഇഫ് യു ആസ്ക് വെൽ ആസ്ക് മീ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐ വിൽ അല്ലേ ഐ വിൽ ടെൽ യു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോം ആയിരുന്നു ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫോം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് അല്ലേ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ഓർ യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഫോം ആണ് അത് ഇഫ് യു ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ഓക്കെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് യു സ്റ്റഡിഡ് വെൽ അല്ലേ ഇഫ് യു സ്റ്റഡിഡ് വെൽ യു വുഡ് പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓർ യു വുഡ് പാസ് ഓക്കെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡിഡ് വെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വുഡ് പാസ് എന്ന് പറയും പിന്നെയോ അടുത്ത അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്ന എന്താണ് ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡിഡ് വെൽ അല്ലേ ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡിഡ് വെൽ യു വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ യു വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ആ ഒരു മൂന്ന് ഫോം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക പഠിച്ചതായിരിക്കും ആ ഒരു മൂന്ന് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് ആൻസർ വരും ഇത് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇതാ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ അല്ലേ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് നോക്കിയേ ദ എറർ എ ലേണർ മേക്സ് ലൈക്ക് ഐ ആം എ സിംഗിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ എറർ എ ലേണർ മേക്സ് ലൈക്ക് ഐ ആം എ സിംഗിങ് ഓക്കെ ഐ ആം എ സിംഗിങ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ ഐ ആം എ സിംഗിങ് അല്ലേ ഐ ആം എ സിംഗർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനല്ലേ ഇത് ഐ ആം എ സിംഗിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ വരുത്തുന്ന തെറ്റ് ഒരു ലേണർ ഇങ്ങനെ വരുത്തുന്ന തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള ഏതിനും ഉദാഹരണമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ നോക്കിയേ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് മോർഫോളജിക്കൽ എറർ സിൻടാക്ടിക്കൽ എറർ പങ്ക്ച്വേഷൻ എറർ ആൻഡ് യൂസേജ് എറർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എററിലാണ് വരുക ഐ ആം എ സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലാണ് വരുക മോർഫോളജിക്കൽ എറർ ആണോ സിൻടാക്ടിക്കൽ എറർ ആണോ പങ്ക്ച്വേഷൻ എറർ ആണോ ആൻഡ് യൂസേജ് എറർ ആണോ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിൻടാക്ടിക്കൽ എറർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റർ നോട്ടീസ് പ്രൊഫൈൽ കൺവെർസേഷൻ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡാഷ് ലെറ്റർ നോട്ടീസ് പ്രൊഫൈൽ കോൺവെർസേഷൻ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോക്കാം ലാംഗ്വേജ് ഇലവൻസ് ലാംഗ്വേജ് കൺവെൻഷൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോസസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഏതിലാണ് വരുക ലാംഗ്വേജ് ഇലവൻസ് ആണോ ലാംഗ്വേജ് കൺവെൻഷൻസ് ആണോ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോസസ് ആണോ ലാംഗ്വേജ് യൂണിറ്റ്സ് ആണോ ഏതാണ് വരിക ലെറ്റർ നോട്ടീസ് പ്രൊഫൽ കൺവെർസേഷൻ എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഓക്കെ ഏതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോസസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡാഷ് ടു സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡാഷ് ടു സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡാഷ് ടു സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് ഓപ്ഷൻ സെൻസിറ്റീവ് സെൻസിബിൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിബിലിറ്റി ഓക്കെ സെൻസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക
മൂവിങ് ടു മൂവ് മൂവ് ആൻഡ് മൂവ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരുക ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് എ ലിറ്റിൽ ഓക്കെ ആ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുക ഡു യു മൈൻഡ് മൂവിങ് എ ലിറ്റിൽ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡു യു മൈൻഡ് മൂവിങ് ഓക്കെ മൂവിങ് മൂവിങ് എ ലിറ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ മൂവിങ് എ ലിറ്റിൽ അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഹീസ് ഡാഷ് വിത്ത് ടൂൾസ് ഹീസ് ഡാഷ് വിത്ത് ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലംസി ക്ലൗഡി ക്ലീൻലി ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി ക്ലംസി ക്ലൗഡി ക്ലീൻലി ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി ഹി ഈസ് ഡാഷ് വിത്ത് ടൂൾസ് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഹി ഈസ് ക്ലംസി വിത്ത് ടൂൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ചെരുത്തരം ഓക്കെ ഹി ഈസ് ക്ലംസി വിത്ത് ടൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ കം ഏർലി ഡാഷ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ കം ഏർലി ഡാഷ് അല്ലേ അതൊക്കെ ഇതിലേതാണ് വരിക ഇത് ടാഗ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ടാഗ് തന്നെയാണ് ടാഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് വരിക യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ കം ഏർലി ഓപ്ഷൻസ് വോണ്ട് യു വിൽ ദേ വോണ്ട് ദേ ആൻഡ് വിൽ യു വോണ്ട് യു വിൽ ദേ വോണ്ട് ദേ ആൻഡ് വിൽ യു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ടാഗ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി സെൻറ്റൻസിൽ പോസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടേം ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ കം ഏർലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇല്ല ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് ടേം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ആൻസറിൽ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഇത് അപ്പം തന്നെ തട്ടിക്കളയുക ഓക്കെ അപ്പം തന്നെ തട്ടിക്കളയുക നോക്കുക വോൺ ഡേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലേ വിൽ ഡേ അല്ലല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഒക്കെ രീതിയിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതിനെ കളയുക വോൺ ഡേ നെഗറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത വില്യു അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിനെയും കളയുക ബാക്കി എയും സി ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏതാണ് ഒരു ഒന്നേ നോക്കണ്ടു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ വോൺ ഡ്യൂ വോൺ ഡേ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരുക യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ കം ഏർലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരും ഏതാണ് വില്ല് നമുക്ക് വോണ്ടിലേക്ക് ടാഗിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് എന്നാണ് വോണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് വോൺ യു ആണോ അല്ല വോൺ ദേ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വോൺ ദേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വോൺ ദേ ഓക്കെ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ കം ഏർലി വോൺ ദേ ഓക്കെ അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നോക്കാം ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് ഡാഷ് ദ റിവർ ഓക്കെ ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് ഡാഷ് ദ റിവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ റിവർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് വരെ കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് അവർ ഈ പുഴക്ക് കുറുകെ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഏതാണ് വരിക നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻ എക്രോസ് ഓഫ് ആൻഡ് എലോൺ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരിക സിമ്പിൾ അല്ലേ ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് എക്രോസ് ദി റിവർ അല്ലേ അതിന് കുറുകെ എക്രോസ് ദി റിവർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഇഫ് യു റീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺലി ഓൺ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ദ റീഡിംഗ് യു മേക്ക് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് റീഡിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിലിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് യു റീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺലി ഓൺ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മെയിൻ ഐഡിയാസ് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വായനയെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നോക്കാം സ്കിമ്മിങ് സ്കാനിങ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരിക സ്കിമ്മിങ് സ്കാനിങ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ഇവിടെ സംഭവം എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് If you read, if you read a text, text by focusing only on the main ideas of a text. അല്ലെ നമ്മൾ
to living to li living without electricity എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുക അടുത്ത 137 ആമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ 137 her father was a bengali dash her name uma banerji uma banerji her father was a bengali dash her name uma banerji അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് അതർവൈസ് ഓൾ ദോ ഹെൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെ ഫിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏതാണ് ഒരുവ ഹെർ ഫാദർ വാസ് എ ബംഗാളി ഡാഷ് ഹെർ നൈം ഉമ ബാനർജി അല്ലെ അവളുടെ അച്ഛൻ എന്താണ് ബംഗാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ പേരെന്താണ് ഉമ ബാനർജി എന്നാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് ഹെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹെർ ഫാദർ വാസ് എ ബംഗാളി ഹെൻസ് അല്ലെ ഹെൻസ് ഹെർ നെയിം ഉമ ബാനർജി അല്ലെ ഹെർ നെയിം ഇസ് ഉമ ബാനർജി അതുകൊണ്ട് അവളുടെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉമ ബാനർജി എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് നോക്കാം ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വേർക്ക്ഡ് ഹാഡ് ഡാഷ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വേർക്ക്ഡ് ഹാഡ് ഡാഷ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈഫ് ക്ലോസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈഫ് ക്ലോസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നു അവരൊറ്റ ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും നോക്കാം ഇതാ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വേർക്ക്ഡ് ഹാഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ അല്ലെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി വെൽ സ്റ്റഡി വെൽ എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും യു വിൽ അല്ലെ യു വിൽ യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേടി തോന്നുന്നു ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് സ്റ്റഡി വെൽ എന്നാണെങ്കിൽ യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ ഓക്കെ സ്റ്റഡീഡ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ എന്നാണെങ്കിലോ യു വുഡ് പാസ്റ്റായി യു വുഡ് പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ വില്ല് വുഡായി അടുത്ത് എന്താണ് If you had, okay, if you had studied well, if you had extra one, had studied well, studied well, and then you would have, you would have passed the examination, you would have passed the examination, okay, you would have passed the examination, okay, you would have passed the examination. ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി അതിൽ ഏതാ എത്രാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ ഈഫ് ഷി ഹാഡ് വർക്ക് ഡേ അതായത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഈഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഈ ഹാഡ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നോക്കാം ഏതാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കാം ഈ ഷി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് ഡാഷ് ഷി വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദ ഗോൾ ഷി വിൽ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദ ഗോൾ ഷി വുഡ് അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ആൻഡ് ഷി വിൽ അച്ചീവ് ദ ഗോൾ അപ്പോൾ ഏതാണ് വരുക ഷി വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദ ഗോൾ എന്നാണോ അല്ല ബാക്കി മൂന്നെണ്ണാണോ വരുക ഈഫ് ഷി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് എന്നാണ് അല്ലേ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം എന്ത് വരും ഹാഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വുഡ് ഹാവ് എന്നാണ് വരുമോ നമ്മൾ ആൻസർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഷി വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദ ഗോൾ ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ എ വന്നു അടുത്ത നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ പോകാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഓപ്ഷൻസ് രാഹുൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാൺസ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ കോഴ്സ് രാഹുൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാൺസ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നെയ്ദർ സുമ നോർ ഹെർ പാരൻസ് വാസ് എവെയർ ഓഫ് ദിസ് നെയ്ദർ സുമ നോർ ഹെർ പാരൻസ് വാസ് എവെയർ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്ദർ യു ഓർ വിനൈ ഹാവ് ടു പേ ദ ബിൽ എയ്ദർ യു ഓർ വിനൈ ഹാവ് ടു പേ ദ ബിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് എഗ്രീസ് ഓൺ ദ ട്രീറ്റി ബോത്ത് ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് എഗ്രീസ് ഓൺ ദി ട്രീറ്റി അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് നോക്കി രാഹുൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാൺസ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ കോഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം രാഹുൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാൺസ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ കോഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പോകാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദ
പുട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പുട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പുട്ട് ഓഫ് ആണ് പോസ്റ്റ് പോണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ പുട്ട് ഓണൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ബിയർ അല്ലെ ധരിക്കുക അല്ലെ ടു ടു ബിയർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇത് പുട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്താണ് നോക്കിയത് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ഡാഷ് യു ആസ്ക് അല്ലെ ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ഡാഷ് യു ആസ്ക് നോക്കാം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അതർവൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് അൺലെസ് എന്താണ് വരിക ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ഡാഷ് യു ആസ്ക് അല്ലെ ഡാഷ് യു ആസ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ഡാഷ് യു ആസ്ക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുക അൺലെസ് ഓക്കെ അൺലെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരീരത്തിലായിട്ട് വരിക അൺലെസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി അൺലെസ് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു അൺലെസ് അൺലെസ് യു ആസ്ക് എന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വി എൻജോയ്ഡ് ദ ഷോ ഡാഷ് ദ റൈൻ വി എൻജോയ്ഡ് ദ ഷോ ഡാഷ് ദി റൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അൽ ദോ അൺലെസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി യെറ്റ് വി എൻജോയ്ഡ് ദ ഷോ ഡാഷ് ദ റൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദോ അൺലെസ് യെറ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് വി എൻജോയ് ദ ഷോ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി റൈൻ ഓക്കെ അടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരതി ഈസ് സോ വീക്ക് ഡാഷ് ഷീ കനോട്ട് വാക്ക് ആരതി സോ വീക്ക് ഡാഷ് ഷീ കനോട്ട് വാക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവൾ വളരെ ക്ഷീണിതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല നടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഷീ കനോട്ട് വർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സിൻസ് ദാറ്റ് ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആസ് ഓക്കെ ആർ ദി സോ വീക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സിൻസ് ദാറ്റ് ടു ആൻഡ് ആസ് ഇതിലേതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആർ ദി സോ വീക്ക് ദാറ്റ് ഷീ കനോട്ട് വാക്ക് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഷീ കനോട്ട് വാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദ ഫോൺ ഈസ് അറിങ്ങിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മീ ദ സെൻറ്റൻസ് അണ്ടർലൈൻഡ് എക്സ്പ്രസസ് ദ ഫോൺ ഈസ് അറിങ്ങിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മീ ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മീ ദ സെൻറ്റൻസ് അണ്ടർലൈൻഡ് എക്സ്പ്രസസ് എന്താണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മീ എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദ സെൻറ്റൻസ് അണ്ടർലൈൻഡ് എക്സ്പ്രസസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് പെർമിഷൻ എബിലിറ്റി അസംഷൻ ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് പെർമിഷൻ എബിലിറ്റി അസംഷൻസ് അസംഷൻ ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഏത് ഏതിനാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് വരിക ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അത് എൻ്റെ എനിക്കുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലേ ഐ ദാറ്റ് വിൽ ബി വിൽ ബി ഫോർ മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു അസംഷൻ ആണ് അല്ലേ അതാവണമെന്നില്ല അല്ല അത് എൻ്റെ എനിക്കുള്ള കോൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ ഒരു അസംഷൻ കൂടുതലും എനിക്കുള്ള ആവാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സി അസംഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണം എത്തി കേട്ടോ അടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വരെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് ഇതാ വെൻ ഐ ലേൺ ദാറ്റ് മൈ സെവൻറ്റി വൺ ഇയർ ഓൾഡ് മദർ വാസ് പ്ലേയിങ് ചെസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹേർ സെൽഫ് ഐ ന്യൂ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഹൂ ഈസ് പ്ലേയിങ് ഐ ആസ്ക്ഡ് വൺ ഡേ വെൻ ഐ സോ എ ഹാഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗെയിം ഓൺ ദ ടേബിൾ മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വേഴ്സസ് മൈ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ സെറ്റ് വെൽ യുവർ മദർ ഡസ് നോട്ട് ഡസൻറ്റ് പ്ലേ ഡ്രീഡിങ് ഡിഫീറ്റ് സ്റ്റിൽ ഐ വാണ്ട് ടു കീപ്പ് മൈ മൈൻഡ് ഷാർപ്പ് ഓക്കെ മൈ ഹസ്ബൻഡ് സജസ്റ്റഡ് വി ഗിവ് ഹർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പ്ലേ അഗെയിൻസ്റ്റ് വി പാക്ക്ഡ് അപ്പ് അവർ ഓ
സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അല്ലേ എന്താണ് ഒരു അമ്മയുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ ചെസ്സ് കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാണാം അല്ലേ ഒറ്റ കാണാൻ അതായത് ഒരു ഭാഗം അമ്മ കളിക്കുന്നു മറ്റ് അമ്മ എന്നെ എതിർ ടീമായിട്ടും കളിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഇതാരാണ് കളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻ്റെ ഇടതും വലതും അല്ലേ ഇടതും വലതും കൈകളാണ് കളിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കൾ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നീട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്നു അല്ലേ അത് പിന്നീട് അമ്മ എന്താണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റാം റോമ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അമ്മ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അമ്മയുടെ വയസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞെന്താണ് എന്താണ് ഐ ആം ലേ അപ്പോൾ അത് അവസാനത്തെ ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ഐ ആം ലേണിങ് ദാറ്റ് നോ മാറ്റർ ഹൗ ഓൾഡ് യു ആർ എ ബിൽഡിങ് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് എനിത്തിങ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സാകുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യം അല്ലേ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബിൽഡിങ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അതാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം വായിക്കും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാലും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ലെസൺ ഡിഡ് ദ നറൈറ്റർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലേൺ ഫ്രം ദ എബോ എപ്പിസോഡ് വാട്ട് ലെസൺ ഡിഡ് ദ നറൈറ്റർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലേൺ ഫ്രം ദ എബോ എപ്പിസോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നോക്കിയ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബിൽ ദർ ഇസ് എ വേ നെസ് necessity is the mother of all inventions and option d familiarity breeds contempt app idile edana uruva what a lesson alle what lesson did the narrator ultimately learn from the above episode nanu app adinte last sentence nammal ipo parnittundallo adanyana endana answer iruda if there is a will if there is a will there is a way alle if there is a will there is a way ennallana ivu namukku manasilaakkan vendi pattunnathu seri alle aanu adutha nammal 147th chodyam Why didn't her father play chess with her mother? Why didn't her father play chess with her mother? Options He didn't know how to play, how to play chess. Option B He didn't play a dreading defeat. Option C He was very busy. And option D He was not living with her mother. Okay, so here we go. Why didn't her father play chess with her mother? I don't know what to say. Options are there. He didn't know he didn't know how to play chess he didn't play dreading defeat he was very busy and he was not living with her mother appo idu enna simple aayittu namukku parayan pattiyadana she did, uh, sorry he didn't play dreading defeat alle idu parantundu namukku pattana kettane ullu 148 what was the narrator's husband's suggestion what was the narrator's husband's suggestion okay now come to gift mother a computer to play chess online to give her father coaching in playing chess and option d to equip father to play chess alle appo idile enna varu what was the narrator's husband's suggestion okay appo answer enna varu option a aanu varu to gift mother a computer alle or computer kodukku annalana parnad alle to gift mother a computer next 149 what was the only thing her mother spoke about after getting the computer what was the only thing her mother spoke about after getting a, getting the computer no come food software operating system and option d games okay food software operating system and games appo idile edine kurichu ana mother parannu irukkunnathu le edana edana uru option d aanu games aanu le games okay games ennalana correct answer adutha option uh, sorry 150th question who did the narrator's mother play chess against who did the narrator's mother play chess against options her father her friend herself and her daughter edana uru ആരുടെ കൂടെയാണ് കളിച്ചത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അവർ സ്വയം അല്ലേ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് കൈ രണ്ട് ടീം ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ കളിച്ചത് അപ്പോൾ ഹെർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ നടന്ന ഈ ഒരു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി വൺ എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ട് ത്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വരിക ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റീസെൻ്റ് എന്ന്